，你们两个在这里等候。这杜大人把我们约在大牢里是什么意思？小姐，要不现在就带你走，你不能冒险。放心，他要抓我，刚才在衙门口求见的时候就抓我了。估计是想让我害怕，好跟我谈条件。你们先下去吧，弄好。自苏州一别之后，奸妃也时常想念朱小姐。此次在西楚州相见，不得不说是缘分。西楚州比不过江南，朱小姐清瘦了些，是不太适应这里的气候吗？是有些水土不服，倒也无碍，有劳白公子惦记了。看朱小姐表情诧异。想必是在惊奇，为何见到的不是杜大人，而是下官吧？下官，白公子当官了，那可要恭喜白公子了。哦不，是恭喜白大人。哈哈哈，剑妃蒙皇上圣恩，做了特使，此次来西楚州，是为了东平郡王蒙凡恩而来。剑妃有些事。想单独和朱小姐聊一聊，小虾姑娘，还请出去等一会儿。小女子，见过特使大人。这里没有特使大人，剑妃一直是朱小姐为知己。既然白大人都这么说了，那猪猪就不客气了。白大哥，我们朱府茶行在东平郡采购高山大叶茶，这跟东平郡王谋反一事完全都没有关系的。这朱寿被抓进牢里，我真的快吓坏了。您是特使大人，可千万不能冤枉好人啊！你放心，剑妃一定会帮朱姑娘查个水落石出。真的？当然是真的，只是。你知道，这是谋反大案，朱府管家与东平郡王在一起，实在惹人怀疑啊。那要怎么样，朱府才不会受牵连呢？朱小姐，你与东平郡王是什么关系？白大哥这么问，是什么意思？你不是七王爷传闻的女儿。莫若非认的妹妹花不弃吗？你与她是兄妹，东平郡王谋反，朱府借采茶与之勾结，你还敢说朱府与谋反案没有关系？谁说我是七王爷的女儿了？我爹是朱九华，我是朱府第十代的继承人。七王爷迷恋我娘，想认我做女儿那是他的事。他不能随便让我乱认一个逆臣做哥哥呀，白大人，你这么说，是硬要把这事扯上朱府了？你不是七王爷的女儿？当然不是。朱府在江南可是有头有脸的人家，怎么会去认别人家的女儿做继承人呢？白大人，那个千万不要听信外面的风言风语，就把朱家给定罪了。朱小姐，莫急。我能不急吗？这谋反可是砍头掉脑袋的大事啊！难怪有人说你喜欢东平郡王。我一开始还觉得奇怪，原来你不是七王爷的女儿，这样就说得通了。我怎么会喜欢他呢？这，白大人，你可千万别再把我跟他扯一块了。朱家十代单传，女子名节最为重要。我还没定亲呢。我们朱府，除了与东平郡府有生意上的往来，其他什么也没有。要是让老太爷听到我跟一个乱臣贼子在一起了，这，他肯定是要跳苏州河的。那你和他是什么关系？朱府管家为什么会在东平郡府？
，我们州府和东平郡府只有生意上的来往。若不是为了采购茶叶，我根本就不会到西楚州来。哦，原来是我弄错了。听说朱小姐喜欢连衣客。当年朱小姐在认祖归宗之前，流落街头，被幕府公子找回。从京城，路过天门关时遇袭，救小姐的人，就是连衣客吧？我说的可对？连衣客救过我一命，我对他刮目相看，也是情理之中啊。那你还说你不喜欢东平郡吗？郡王就是连衣客，我以为连衣客是个行侠仗义的英雄，没想到他竟然是个谋反叛国的阴险君王。他怎么能这样？我相信你，皇上也会相信你的。朱府是百年世家，怎么可能会和一个被贬出京城、心存怨怼？想要谋反的小郡王勾结呢？白大哥，你说的都是真的吗？当然是真的了。白大哥怎么会骗你呢？朱府在西楚州的店铺不是还开着吗？只是知人知面不知心。朱小姐年幼时被东平郡王蒙骗不知道，谁知道朱寿有没有这个心呢？我保证，朱寿绝对不会的。其实，当时我是和他一起进的郡王府。官兵来的时候，若不是我恰好出府，此时也待在大牢之中了。这些我都知道，只是我相信你，也相信朱府是清白的。但是就是不知道，其他人是不是这样想。那怎么办呀？这事再拖下去，所有的人都会认为朱寿和谋反一事有关，那朱府岂不完了？我有一个办法，朱府可以完全声明对此事不知情。小姐年幼，是上了朱寿的当，这样就不会连累到朱府，舍弃朱寿，把责任撇清，保朱府无事。朱府是江南行商第一，就连皇上也要顾及超了朱府对江南经济带来的影响。朱小姐说：“是不是？”我明白白大哥的苦心，可这朱寿毕竟是朱府的总管，他的罪名要是坐实了，对朱府的名声还是会有影响的。白大哥，你就好人做到底，替我想一个万全的法子吧。这样吧，让朱府交一百万两宝银，让朱寿写个保证书，我就放任。为了让皇上相信朱府的忠心，我会代表皇家占朱府一城干谷，还会派几个账房先生进到朱府。朱小姐可愿意？愿意，当然愿意。朱府对皇上绝对是忠心的。能成为皇上的心腹，这是朱府想都不敢想的。我就知道白大哥不会放任我不管的。谢谢白大哥。哎，你我知己，不必如此客气。大恩不言谢，待会儿我就派人把银两送过来。那我就不打扰白大哥办案了。好，朱小姐请慢走，以后有时间还要跟朱小姐常聚一聚。多为皇上赚一些银两。一定一定。借陈玉的局，不费一兵一卒掌管了朱府，皇上应该会满意这个结果。小姐，寿总管能救出来吗？小夏。
，有机会再见到袁崇的时候，你帮我问问他，对白剑飞当特使一事是怎么看的？还有，白剑飞跟陈玉之间的关系如何？小姐，白剑飞可有什么不妥吗？这个白剑飞，让我浑身不自在。曾经我，白剑飞，袁崇，被东方石抓了，这个人表现得很不讲义气，而且还胆小怕死。他才不胆小呢，而且特别狡猾。我觉得他今天的目的，就是要让朱府拿出一百万两熟人，和掌控朱府的生意。起先，他绝口不提钱的事，然后一步步引我求他。还有。他对我和陈玉之间的关系似乎特别感兴趣。小姐与东平郡王在京城时交情很好。我不瞒你，陈玉就是林一科。不过，居然白剑飞也会知道这件事。袁崇在苏州府曾经假扮过林一科，他应该就是从袁崇那里察觉到这件事的。你最好告诉袁崇要小心这个人。嗯，玉锦他我会告诉他的。希望朱寿能够顺利出狱，朱虎和这件事情没有关系就好了。可惜让白剑飞抓住了机会，渗透到了朱府的生意里，也不知道朱寿和朱府能不能应对。回到店里就让朱府把银两送过去吧。诺